సో మనకి ఈ పెస్ యూనివర్సిటీలో బేసిక్గా త్రీ క్యాంపసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్యాంపస్ వచ్చేసి రింగ్ రోడ్ సెకండ్ క్యాంపస్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ థర్డ్ క్యాంపస్ వచ్చేసి హనుమంత నగర్ సో మనం వచ్చేసి రింగ్ రోడ్ క్యాంపస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో పెస్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి థర్టీ ఏకర్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు కర్ణాటక ఇండియా అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి అక్రిడేషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ ఈ యూనివర్సిటీకి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీలో వన్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే నిజంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంటుంది ఈ యూనివర్సిటీలో సో మనకి వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఇక్కడైతే మనం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో లైబ్రరీ కలెక్షన్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు మనకి అరౌండ్ వన్ లాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి సపరేట్ హాస్టల్స్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అలాగే ఈ యొక్క హాస్టల్స్ లో మనకి వెల్ ఫర్నిషన్ రూమ్స్ అలాగే బోత్ వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ అలాగే సౌత్ ఇండియన్ అండ్ నార్త్ ఇండియన్ మెస్ ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే జనరల్ లైబ్రరీ లాండ్రీ అలాగే కౌన్సిలింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి లర్నింగ్ స్పేస్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ అలాగే క్యాఫ్టేరియాస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి టెక్ యాక్టివిటీస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ జిమ్ అయితే ఉంది అలాగే మనకి ఫీల్డ్స్ అండ్ కోర్ట్స్ లైక్ బాస్కెట్ బాల్ ఫైవ్ సైడ్ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ ఫీల్డ్ ఇండోర్ బాస్కెట్ బాల్ ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ ఇండోర్ టేబుల్ టెన్నిస్ వాలీబాల్ అండ్ ఫ్రీ ప్లే ఏరియా కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ టు ద స్పాన్సర్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ గెట్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ డాట్ కామ్ అనేది ఒక అడ్మిషన్ కన్సల్టెన్సీ సో వీళ్ళు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అలాగే అడ్మిషన్ గైడెన్స్ లో వీళ్ళైతే హెల్ప్ చేశారు అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ ప్లస్ కౌన్సిలర్స్ మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లేదన్న డౌట్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అన్న వీళ్ళైతే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళు థౌసండ్ ప్లస్ కాలేజెస్ లో వీళ్ళు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మీకు ఎగ్జామ్స్ లైక్ విత్ ట్రిబుల్ ఎస్ఆర్ఎం జే ట్రిబుల్ ఏ ట్రిబుల్ సో ఇట్లాగా ఏ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఏదైనా కాలేజెస్ లైక్ విఐటి కానీ ఎస్ఆర్ఎం కానీ లేకపోతే అమృత విశ్వవిద్యాపీఠం కానీ సో ఇట్లాగా మీకు మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో మీకు అడ్మిషన్ గైడెన్స్ కావాలి అన్న వీళ్ళైతే మీకు ఆ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు సో వీళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ అలాగే వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను సో మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా సరే వీళ్ళని అయితే మీరు అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో కొన్ని క్లబ్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ లో మనకి వేరియస్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే మనకి ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ కోసం ఈ యొక్క సెంటర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళైతే ఈ యొక్క సెంటర్ ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క సెంటర్ లో మనకి బేసిక్ గా త్రీ కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో లెవెల్ వన్ కోర్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ గురించి బేసిక్స్ అంతా కూడా కవర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ లెవెల్ టూ కోర్స్ లో ఏంటంటే మీ యొక్క స్టార్ట్అప్ కి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ థర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే సిఐఈ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ టు డీప్ లర్నింగ్ సో ఈ యొక్క కోర్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఫెసిలిటీస్ అయితే మీకు అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ అలుమ్ని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ వచ్చేసి మెయిన్ గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ దేని మీద చేస్తుందంటే మాకు అలుమ్ని బాగున్నారు బాగున్నారు అని చెప్పేసి కానీ వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా వీళ్ళైతే మెన్షన
అండ్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ కి పెసర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అలాగే ఆల్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ కూడా మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ లో ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో వేరియస్ ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో బీటెక్ కి చూసుకున్నట్లయితే సిఎస్సి సిఎస్సి ఇన్ ఏఎంఎల్ కి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫోర్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఈసీ ప్రోగ్రామ్ కి ఫోర్ లాక్ రూపీస్ అలాగే మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అలాగే బయోటెక్నాలజీ కి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి త్రీ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ హాస్టల్ ఫీస్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు కాషన్ డిపాజిట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అలాగే రూమ్ రెంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అలాగే మిస్ చార్జ్ పర్ హండ్రెడ్ డేస్ కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అప్లికేషన్ ఫీ వన్ థౌసండ్ టోటల్ గా నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ అయితే అవుతుంది సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే మనకి టూ టైప్స్ కి అయితే ఉంది సో మీ యొక్క ఏరియాను బట్టి థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఆర్ ఫార్టీ థౌసండ్ అయితే మీరైతే పే చేయాలి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు లైక్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అంత యావరేజ్ ప్యాకేజ్ అంత ఎంత మంది స్టూడెంట్ ప్లేస్ అయ్యారు ఎన్ని కంపెనీస్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కానీ జస్ట్ ఏమేమి కంపెనీస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఈ కంపెనీస్ గురించి మాత్రమే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు కానీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ కి ఈ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక డేటా అయితే సబ్మిట్ చేశారు సో ఆ డేటా ప్రకారం బీటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి సెవెన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఎంటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫోర్ లాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు బెస్ట్ యూనివర్సిటీ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను సో మీకు పెస్ యూనివర్సిటీ గురించి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎలీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి పెస్ యూనివర్సిటీ మీద నా రివ్యూ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను సో పెస్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే నిజంగా వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ లో క్యాంపస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి అకాడమిక్స్ తో పాటు మనకి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మీద కూడా ఒక ఐడియా అయితే ఈ యూనివర్సిటీ అయితే కల్పిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో విచ్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో అలుమ్ని చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ప్రతి దానికి కూడా వీళ్ళు మాకు మంచి అలుమ్ని మంచి అలుమ్ని ఉందని అయితే చెప్తున్నారు కానీ సో మనకి ఎంత మంది అలుమ్ని ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఏ కంట్రీస్ లో ఉన్నారు ఏ డొమైన్స్ లో ఉన్నారు అని చెప్పేసి మనకి ఎటువంటి ప్రాపర్ డేటా కూడా అయితే లేదు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో రిసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బేసికల్లీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ లో ఈ యొక్క రిసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ కోర్సెస్ కి మీరు బీటెక్ లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు త్రూ పెస్ట్ నుండి అయితే తీసుకోవచ్చు జేఈ మెయిన్స్ నుండి అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే కేసెట్ ద్వారా అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే త్రూ మేనేజ్మెంట్ కోట ద్వారా కూడా మీరు యూనివర్సిటీ లో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది నిజంగా చాలా హై గా అయితే ఉందనమాట సో సిఎస్సి చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ అండ్ డిసిఈ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ లాక్స్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ మెకానికల్ గా చూసుకున్నట్లయితే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ అయితే మీరు అయితే పే చేయాలి సో ఈ యొక్క అమౌంట్ అనేది విచ్ ఈస్ రియలీ హ్యూజ్ అమౌంట్ సో మీకు సిఎస్సి కి తీసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క బీటెక్ అయ్యేసరికి మీకు ట్వంటీ లాక్స్ కంటే అబౌవ్ అయితే మీరు అయితే ఇక్కడైతే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యూనివర్సిటీ లో మనకి నిజంగా చాలా బాగున్నాయి సో మనకి కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ అమెజాన్ యాపిల్ సిస్కో ఇట్లాంటి మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా యూనివర్సిటీకి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇట్లా మేజర్ కంపెనీస్ రావడం అనేది నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ సో ఫైనల్ గా నా కంక్లూజన్ ఏంటంటే సో యూనివర్సిటీ లో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి సో మనకి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో కానీ ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో నాకు ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది నిజంగా చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో మనకి సిఎస్సి కి ఫోర్ ప